నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో జరిగిన గ్రీవెన్స్ లో పదిహేడు అర్జీలు అందాయి ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మసీ డే సందర్భంగా పట్టణంలో ఫార్మసీ కాలేజ్ విద్యార్థుల ఫ్లాష్ మ్యాప్ తెనాలి ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో జరిగిన గ్రీవెన్స్ కు పదిహేడు అర్జీలు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్డీఓ ఎం శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షత వహించగా వివిధ శాఖలకు చెందిన అధికారులు పాల్గొని వారి వారి శాఖలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు వస్తే వాటిని స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు సిటీ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా భూములకు సంబంధించినవి అదేవిధంగా వృద్ధుల నుండి సంరక్షణ పోషణకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు అందాయని అన్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్యంపై ఫిర్యాదులు అందాయని వాటిని డిఎల్పిఓకి పంపించడం జరిగిందని ఆర్డీఓ చెప్పారు పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిందిగా జిల్లా కలెక్టర్ నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నట్లు తెలిపారు రేపల్లె ప్రాంతంలో పారిశుద్ధ్య లోపం ఉండి ఆ ప్రాంతంలో డెంగ్యూ లాంటి జ్వరాలు వచ్చినట్లు కలెక్టర్ చెప్పారని ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని దోమలపై దండయాత్ర ప్రత్యేక డ్రైవ్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు బాపట్ల కొన్నూరు ప్రాంతాల్లో కూడా పారిశుద్ధ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని అన్నారు డెంగ్యూ వ్యాధి రాకుండా ఉండేందుకు దోమలపై చర్యల్ని ఆయా ప్రాంతాల కమిషనర్లు తీసుకోవాలని చెప్పినట్లు తెలిపారు ఆర్టీఓ పారిశుద్ధ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు మీకోసం ప్రజా విజ్ఞప్తుల రోజులో భాగంగా రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి వారి కార్యాలయానికి డివిజనల్ స్థాయి అధికారులందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది వాటిలో పదిహేడు అర్జీలు ఈరోజు రావటం జరిగింది ప్రధానంగా కొన్ని భూములకు సంబంధించి అదేవిధంగా మరలా ఈరోజు కూడా ఒక రెండు కేసులు వృద్ధులకు సంబంధించినటువంటి ఈ సంరక్షణ పోషణ అనేటువంటి రెండు వేల ఏడు చట్ట పరిధిలోకి వచ్చేటువంటి వాటికి అదేవిధంగా గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యంలో భాగంగా కొన్ని అర్జీలు రావటం జరిగింది అవి డిఎల్పిఓ గారికి వెంటనే తెలియజేసి సంబంధిత గ్రామ కార్యదర్శులతోటి మాట్లాడి ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే ఏ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఈ యొక్క పారిశుద్ధ్యానికి సంబంధించి ఉందో ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా వీసీలో క్లియర్గా తెలియజేయటం జరిగింది దోమలపై దండయాత్ర అనే పేరుతో ఇప్పటికే మనం అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా ఈ డెంగ్యూ కానివ్వండి మలేరియా కానివ్వండి ఇలాంటి నమోదైనటువంటి ప్రాంతం ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ కార్యదర్శి అదేవిధంగా సంబంధిత ఎంపీడీఓ గారిని మొట్టమొదటిగా బాధ్యులు చేయటం అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతం అయినట్లయితే మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ని బాధ్యులు చేస్తూ యాక్షన్ తీసుకుంటా అని కూడా కలెక్టర్ గారు విజయవాడ నుండి రేపల్లె వరకు గల కృష్ణానది కరకట్ట రోడ్డు పనులు అక్కడక్కడ పూర్తి కాలేదని వాటిని పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆర్డీఓను కోరినట్లు కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టా నీటి సంఘాల చైర్మన్ మైలేని మురళీకృష్ణ చెప్పారు ఈ సమస్యలపై గ్రీవెన్స్ లో ఆర్డీఓ ని కలిసి సంప్రదించినట్లు రైతుల సమస్యలను వివరించినట్లు తెలిపారు మురళీకృష్ణ కరకట్ట కొల్లూరు గ్రామం దగ్గర కిలోమీటర్ పెదకొండూరు దోనేపూడి తదితర ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ రోడ్డు పనులు ఆగిపోయి ఉన్నాయని వాటిని పూర్తి చేయాల్సిందిగా ఆర్డీఓని కోరినట్లు వివరించారు మురళీకృష్ణ కృష్ణ కరకట్ట గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అక్కడక్కడ కూడా బిట్లు బిట్లుగా కరకట్ట కంప్లీట్ కాలేదు అదే కొల్లూరు విలేజ్ దగ్గర ఒక కిలోమీటరు అదేవిధంగా పెదకొండూరు కానివ్వండి అదేవిధంగా కింద దోనేపూడి విలేజ్ వెల్టూరు మధ్యన కరకట్ట గ్యాపులు ఉన్నాయి అది పరిష్కారం చేయమని చెప్పడం కోసం దానికోసం నేను యాక్చువల్గా ఆర్డీఓ అని కలుద్దామని వచ్చింది పోతే ఇంకోటి ఎక్స్ సర్వీస్ మిలిటరీ సిపాయిలు అమ్ముకున్నటువంటి భూములు దాని మీద వాటి దాని మీద పరిష్కారం కోసం ఆర్డీఓ పోషకాహార మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐసీడిఎస్ అధికారిని శైలజ తెలిపారు మొదటి వారం అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఉన్న పిల్లలను తూకాలు వేసి ఆరోగ్యపరంగా ఎలా ఉన్నారో గుర్తించడం జరుగుతుందని ఈ విషయాన్ని పిల్లల తల్లులకు వివరించడం చేస్తామని చెప్పారు రెండవ వారం ఈసీసీ డేగాను మూడవ వారం సెంటర్స్ను శుభ్రపరచడం 
తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పోషక విలువలు కలిగిన ఆహారాన్ని తయారు చేసి ప్రదర్శించడం ఈ విధంగా నెల మొత్తం అంగన్వాడీ సెంటర్లో కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినట్లు శైలజ తెలిపారు జన చైతన్యం కార్యక్రమం కింద వీటన్నిటినీ గ్రామదర్శిని కార్యక్రమాల్లో తల్లెలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు వీటన్నిటి ద్వారా స్వచ్ఛ అంగన్వాడీని తయారు చేయాలన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఉన్నట్లు శైలజ తెలిపారు గతంలో ఇది పోషకాహార వారోత్సవాలు చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు పోషకాహారం మాసోత్సవాలుగా నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్ కింద ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీంతో కూడా ఈ మాసం మొత్తం కూడా మాసోత్సవాలు చేయడం జరుగుతుంది మొదటి వారము అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఉన్న పిల్లలకి ఎత్తులు బరువులు తీసి వారికి గ్రేడ్స్ గుర్తించి అంటే ఏ స్థాయిలో ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళకి గుర్తించి తల్లులకు అవగాహన కలుగజేయటం రెండో వారం వచ్చేసి మరి ఈసీసీ డే అని ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ వా ఎడ్యుకేషన్ కింద రెండో వారము అట్లానే మూడో వారం క్లీన్ చే సెంటర్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడము తర్వాత తల్లులకి అవగాహన కలగజేయటం అనేది నాలుగో వారం వచ్చేసి తక్కువ పోషక తక్కువ విలువలు ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మసిస్ట్ డే సందర్భంగా గుంటూరు సెయింట్ మేరీస్ ఫార్మసీ కాలేజీ విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఫ్లాష్ మ్యాప్ నిర్వహించారు తొలుత జేఎంజే కళాశాల వద్ద నుండి విద్యార్థిని విద్యార్థులు ర్యాలీగా ఫార్మసిస్ట్ గురించి నినాదాలు చేశారు అనంతరం బస్ స్టాండ్ సమీపాన విద్యార్థిని విద్యార్థులు డ్యాన్సులు చేస్తూ ప్రజల్ని ఆకట్టుకుని వారు చెప్పే విషయాలు ఆసక్తిగా వినేలా చేయగలిగారు అసలు ఫార్మసిస్ట్ అంటే ఎవరు అనే విషయాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేశారు మందులు డాక్టర్ దగ్గర కాకుండా మెడికల్ షాపులో తీసుకునే చాలా మంది ప్రజలకు ఏ విధంగా ఫార్మసిస్ట్ ఉపయోగపడతారో వివరించి చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ తరఫున ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వరరావు రాఘవ తదితరులు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మసిస్ డే దినోత్సవం సందర్భంగా ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు అదే రకంగా ఈ సంవత్సరం ఫార్మసిస్ట్ ఎవరు మెడిసిన్ ఎక్స్పర్ట్ అనే థీమ్తో ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మసిస్ డే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అదే క్రమంలో ప్రతి సంవత్సరం మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ సంవత్సరం కొంచెం వినూత్నంగా ఆలోచించి ఫార్మసిస్ట్ అంటే ఎవరు వారి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి వారి వల్ల జనాలు తెలుసుకోవాలి ఏంటి అనే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయదలిచి ఈరోజు చుట్ చెంచుపేట సెంటర్ దగ్గర నుంచి బస్ స్టాండ్ వరకు నినాదాలు చేసుకుంటా ర్యాలీ చేయడం జరిగింది చిన్న విరామం